La première fois que j'ai utilisé VS Code, euh, qui est un éditeur de texte pour ceux qui ne sont pas au courant, tout le monde est au courant que VS Code c'est un éditeur de texte, hein. en tout cas bref, je l'ai installé et j'ai commencé à l'utiliser et puis je me suis dit putain c'est lent <rire> et je l'ai tout de suite désinstallé, j'ai arrêté d'utiliser, je suis revenu à ce que j'utilisais avant qui était Sublime Text et qui est Sublime Unregistered pour, euh, <rire> pour les connaisseurs. Et, euh, et puis j'ai juste euh, laissé tomber, euh, je suis passé à autre chose. Et puis c'est probablement quelques mois après, peut-être même euh, un an plus tard, que je me suis dit que j'allais réessayer parce qu'ils ont dû faire une mise à jour où ils devaient dire que là maintenant, on a là maintenant vraiment, c'est vraiment bien, euh, euh, on a réglé les problèmes, c'est plus lent, etc. Parce qu'avant c'était enfin, quand même assez grave de mes souvenirs, pour ouvrir un gros fichier, ça pouvait prendre, je sais pas, genre 20 secondes, quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment un petit peu abusé. Et puis, euh, quand j'ai vu qu'ils avaient l'air d'avoir euh, fixé ça, j'ai réessayé. Et puis, je me suis dit, ah, quand même, euh, là, maintenant, c'est rapide. Et puis, en plus, il y a plein de fonctionnalités qu'il n'y a pas forcément par défaut dans Sublime. Donc, euh, c'est cool, je vais continuer à utiliser. Et j'ai continué à continuer jusqu'à aujourd'hui, où c'est mon éditeur principal. J'utilise presque que ça. J'utilise Vim un petit peu parfois. Euh, mais j'utilise principalement euh, VS Code et puis j'aime bien, j'utilise la plupart des fonctionnalités. J'ai pas besoin d'un milliard de plugins pour faire ce que je fais et, euh, et c'est assez cool. Et donc la raison pour laquelle c'était super lent, c'était parce qu'en fait c'était une application Electron qui est en fait une application codée en JavaScript. Euh, D'ailleurs, attends, je vais vérifier, est-ce que c'est vraiment en Electron maintenant VS Code Electron is VS Code written in, uh, written, written in Electron. Written. Answer, VS Code is built using web technologies on top of GitHub's Electrons. Electron, c'est GitHub aussi qui a fait ça. Ok, donc oui, <rire> VS Code, c'est bien fait en Electron. Et donc quand on ouvre VS Code, ce qu'on voit en vrai, c'est en fait une page web, mais qui est euh, enfermée dans une petite application qui peut ouvrir juste cette page-là. Et donc les avantages et les inconvénients d'Electron, de, c'est que bah, d'un côté, ça permet... Euh, de développer plus facilement des applications qu'en utilisant peut-être C++ ou quelque chose comme ça. Ça permet aussi de, là par exemple, ce qui est bien avec euh, VS Code, c'est qu'il y a plein de plugins et tout le monde peut faire des plugins et c'est très facile à faire parce que c'est du JavaScript, c'est assez accessible. Les inconvénients par contre, c'est que bah, comme c'est du web, et bah, on a comme beaucoup beaucoup d'overhead, on a toute une surcouche qui fait, on a tout un navigateur entier euh, dans l'application alors que euh, là on est une, une application de traitement de texte qui normalement ne devrait pas prendre tant de ressources que ça. Quoi. Là ça me fait penser, j'avais vu un article quelque part qui se plaignait que justement euh, c'était la fin du monde à cause de, des applications comme ça parce que pour une, un éditeur de texte on avait besoin de 100 mégas de RAM alors que normalement il n'y a pas besoin de plus que 2 mégas et que c'est un gâchis et que on est tous des mauvaises personnes. C'est peut-être un peu vrai qui m'amène à un truc assez cool que j'ai découvert la semaine dernière, qui est en fait euh, des gens qui ont pris VS Code, le code de VS Code, vu que c'est une application qui est open source, et ils l'ont modifié un tout petit peu pour, pour que ça fonctionne dans une page web et pour qu'on puisse héberger cette page web sur un serveur, et donc qu'on puisse utiliser notre VS Code, notre VS Code qu'on adore, sur un serveur depuis n'importe quel navigateur. Et pour faire ça, rien de tel qu'un petit conteneur Docker. Et donc, on va faire ça tout de suite. Première étape pour avoir VS Code sur un serveur, et eh ben, il nous faut un serveur. Et donc, Upcloud, c'est le sponsor de cette vidéo. Et au lieu de vous en parler, je vais vous montrer euh, comment avoir un serveur dessus. Donc, quand vous inscrivez sur Upcloud, c'est la page que vous avez, la page de la liste de vos serveurs qui est vide. Donc, on va démarrer un petit serveur. Là, vous avez la liste euh, des data centers où euh, vous pouvez démarrer votre, votre serveur. Donc là, les plus proches de vous, probablement que ça va être euh, Londres ou euh, Amsterdam ou euh, Limebine. Euh, moi, je suis plutôt, proche de, plutôt plus proche de Chicago, donc on va aller là-bas. Comme je suis un crevard, je vais prendre le plan le moins cher à 5 dollars par mois. C'est 5 dollars par mois ou 1 centime de l'heure. Donc c'est-à-dire que si dans une heure, j'ai plus besoin de ce, de ce serveur, je vais juste payer 1 centime. Euh, D'ailleurs, si vous utilisez le code promo Cockadmin, vous allez payer 0 centime parce que vous allez avoir 20 dollars gratuits. Donc je dis ça pour vous. Ensuite, on choisit euh, notre stockage. Donc là, 25 Go, ça va être largement suffisant pour faire ce qu'on a envie de faire. Euh, si jamais j'ai envie de plus, je peux rajouter autant de disques durs que je veux avec autant de taille que je veux. Ensuite, on arrive à la sélection du système d'exploitation. Moi, je suis un gars Ubuntu. Je suis un gars, euh, j'aime bien, euh, bien les trucs simples. Je vais probablement me faire insulter en disant « Non, Arch, c'est mieux CentOS, c'est mieux !» Mais laissez-moi tranquille. Moi, j'aime bien mon petit Ubuntu euh, tranquille. Et puis, euh, c'est un petit peu tout euh, ce qu'on a besoin. Là, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on peut mettre euh, son petit script. Donc, si par exemple, on sait déjà ce qu'on veut euh, installer euh, sur notre serveur pour qu'il puisse démarrer déjà installé avec tout ce qu'on a besoin. Je vais vous faire l'installation à la main pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Et ensuite, on a euh, le hostname. Donc, on peut décider. Là, je vais laisser ça par défaut. Mais euh, vous pouvez mettre euh, ce que vous voulez. 
Donc on clique sur Deploy, et donc là on se retrouve sur la page des serveurs. On me dit que mon serveur est en train d'être déployé. Si je clique sur mon serveur en particulier, là on voit qu'il me dit ah, « t'inquiète, je déploie ». En général, ça prend dans 30 secondes, quelque chose comme ça, pour, pour démarrer un serveur, c'est quand même assez rapide. Et ce qui va se passer, c'est que d'ici 30 secondes, je vais recevoir un email euh, qui va me donner toutes les informations que j'ai besoin pour me connecter sur le serveur. Et donc en plus de recevoir un petit email avec les accès, j'ai une petite notif, il me dit « là, mon serveur il a fini de déployer » et c'est ça le mot de passe. Donc on va prendre le mot de passe et l'adresse IP. On va ouvrir euh, mon terminal favori, euh, le terminal Windows, le nouveau terminal Windows. On va faire SSH, route, parce qu'on se connecte en route, hein, on n'est on est plus à ça près. Et puis, on va donner l'adresse IP. Euh, on va accepter la nouvelle clé et on va coller euh, le mot de passe qu'on nous a donné. Donc, idéalement, première chose qu'on devrait faire quand on se connecte, c'est de changer le mot de passe, évidemment. Là, évidemment, ce serveur, je vais plus en avoir besoin juste après ça, donc euh, c'est pas la peine d'essayer de vous connecter dessus. <rire> euh, il sera plus euh, disponible au moment où la vidéo elle, va sortir. Et donc là, on est sur notre serveur. Donc je sais pas combien de temps exactement ça a pris, mais moins d'une minute, je, euh, je suis déjà sur mon serveur qui est, qui est prêt. Je vais avoir besoin de Docker parce qu'on va utiliser des conteneurs pour faire ça. Euh, c'est pas la meilleure façon, mais la façon la plus rapide et la plus simple, c'est simplement de faire apt get update suivi d'un apt get install docker.io. Je dis que c'est pas la meilleure façon, parce que docker.io, ça va aller dans les repos officiels d'Ubuntu, chercher une version, mais qui est pas la dernière. Pour avoir la dernière, il faudrait que j'installe les repos de Docker, puis ensuite que j'installe ça, etc., etc. Là ici, on accepte en disant Y pour Yes. Euh, et on installe Docker. Donc là, je vais avoir une version un petit peu plus, un petit peu vieille, mais vieille de quelques mois, pas vieille de, tu vois, de, 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 de il y a 200 ans. Et donc maintenant qu'on a récupéré la main, on a Docker qui est installé sur notre système. Pour vérifier, on peut faire un petit Docker PS pour voir que, tu vois, tout est, tout est correct, tout fonctionne. On peut venir copier-coller ici la ligne qui vient de nous donner. Moi, j'en ai une qui est un petit peu plus simple. Euh, qui est en fait tout simplement Docker pour lancer Docker, run pour lancer un conteneur, tirer it, euh, c'est pour être en mode interactif, donc pour pouvoir rentrer des informations in en input et puis voir euh, les informations qui sortent en output. Euh, on n'aurait pas forcément besoin de ça ici parce qu'on va juste avoir les logs euh, du serveur qui va nous servir euh, VS Code. Euh, et on va pas taper de commande directement, donc on pourrait s'en passer éventuellement. Euh, tirer P, ça par contre c'est important, c'est pour mapper le port 80 de notre machine, donc no de notre serveur physique, avec le port 80, 80 de la carte réseau virtuelle du conteneur qu'on va démarrer. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarre un conteneur, eh ben, il a une carte virtuelle euh, qui lui est attribuée avec une adresse IP, etc. Et nous on va mapper le port 80, comme ça on va pouvoir accéder directement depuis l'adresse IP de notre serveur, et donc depuis l'extérieur, parce que c'est ça qu'on cherche à faire. Ensuite, on va mapper un petit volume, donc on va dire que sur le serveur, le répertoire slash tmp slash repo, c'est là où on va mettre nos repos, disons, euh, nos repos euh, github, etc., nos repos git, on va le mapper dans slash home, slash coder, slash projects, ça, ça va être un chemin qui est dans le conteneur, auquel on va accéder euh, quand on va être dans le conteneur dans, euh, dans VS Code. Ensuite, on donne le nom de l'image, donc le nom de l'image, il est composé euh, du nom du compte, c'est codercom, et du nom euh, de l'image, qui est code serveur avec le tag V2, qui est celle qui donne dans la documentation. Si vous voudrez vraiment la dernière dernière, on pourrait soit rien mettre, soit mettre latest. Et on rajoute une petite option, tirer tirer haute node, pour désactiver la sécurité, parce que comme vous avez vu, la sécurité, c'est pas vraiment le thème de cette vidéo, donc autant aller jusqu'au bout. Et on a pu se rentrer. On va récupérer euh, l'image, parce que là, Docker, on s'entend dire « Ah, mais je connais pas cette image. Bon, bah je vais aller sur Docker Hub. » Il va télécharger l'image, et puis il va directement démarrer euh, Code Server. Donc là, bim, Code Server, il démarre. Je vois la sortie du programme Code Server dans mon conteneur. Et maintenant, si je reviens sur mon petit navigateur et que je rentre euh, l'adresse IP de mon serveur euh, sans port, parce que ça va être directement le port 80 quand on ne précise pas de port, et eh bien je vais me retrouver directement dans le conteneur, ça va taper le port 8080 du conteneur, et là on est dans VS Code, dans mon navigateur, dans Chrome, accessible depuis n'importe où. On n'a même pas mis de mot de passe, donc là techniquement n'importe qui peut, peut accéder à mon VS Code. On peut, si on ne met pas le tiret tiret haute non, eh ben, on peut mettre un mot de passe pour que ce ne soit pas n'importe qui qui puisse accéder. On pourrait aussi éventuellement mettre des règles de firewall, donc si on retourne ici dans Cloud, on pourrait soit mettre des rôles de firewall dans le serveur lui-même, ou même via Cloud rajouter encore des règles de firewall si on a envie, mais bon. 
on a, on a compris le, le niveau de sécurité que, que j'étais que j'utilisais. Et donc là, on est dans, dans VS Code, on a tout. La seule petite différence, c'est que ici, euh, le petit menu ici qu'on a d'habitude en haut, bah là, on l'a à gauche. Et euh, si on va dans les fichiers, ce qui est bien, c'est que bah, là, par exemple, ce qu'on avait dit, euh, slash home, slash coder, euh, et slash project, c'était le répertoire qu'on avait mappé avec notre, notre hôte. Euh, J'ai pas de fichier ici, mais comme on a mis un volume, et bah, tout ce qu'on va faire dans ce, dans ce dossier-là, dans euh, Coder Project, et bah, tout ça, ça va rester. Ça veut dire si le conteneur il, il meurt et puis on doit le redémarrer, ou si je redémarre la machine ou n'importe quoi, et bah, je ne vais pas perdre mes informations. Et une des fonctions qui est super cool dans VS Code, c'est qu'on a un terminal qui est directement intégré. Donc là, quand je joue mon terminal dans VS Code, je suis dans une commande bash qui est dans le conteneur qui est dans mon serveur Ubuntu et donc si je veux faire par exemple un git clone et que je prends un repo que j'avais utilisé pour une, une vidéo avant et bah je récupère mon projet et là je vois que je peux accéder à mon, à mon, mon projet hein, je peux faire des modifications et ce qui est cool c'est que ce répertoire ici le répertoire projet et bah comme on l'a mappé avec un volume au répertoire slash tmp slash je sais plus trop quoi et bah ben c'est quelque chose qui est persistant si je vais sur une autre machine ou même tu sais une tablette ou un truc comme ça et que je vais sur cette adresse là et bah ben je vais pouvoir continuer à travailler sur mon projet et en plus ce qui est cool c'est que je bénéficie de la puissance euh, du serveur sur lequel je travaille c'est à dire que même si j'ai un ordi tout pourri et que je me connecte là dessus imaginons que je sais pas j'ai un projet qui, qui, qui met du temps à compiler ou quelque chose comme ça et bah même si mon ordi il est tout flingué et bah si mon serveur lui est puissant a beaucoup de RAM, a beaucoup de CPU etc et bah c'est la puissance de mon serveur qui va être utilisée et pas celle de ma machine locale parce que ma machine locale elle, elle fait juste tourner une, une page web quoi. un des petits inconvénients mais qui est quand même euh, minime euh, ça serait que euh, là ici, si je vais dans LED, eh ben, ma version c'est 1.39.02, alors que la dernière ça doit être 1.41, quelque chose comme ça, donc c'est pas la toute dernière dernière version, euh, mais bon, à date de décembre, à date d'il y a un mois, c'est pas non plus euh, une version méga vieille, surtout qu'en plus, dans le repo, il donne des instructions sur euh, comment le compiler soi-même, refaire l'image de cœur soi-même si on a envie avec la toute dernière version de, de, de VS Code. Un autre truc aussi que j'ai trouvé, et ça un petit peu plus relou, c'est que comme on est dans un navigateur, les raccourcis clavier, par exemple, moi j'utilise beaucoup CTRL W pour pouvoir effacer le dernier mot dans la ligne de commande, sauf que CTRL W dans Google Chrome, ça ferme l'onglet. <rire> Donc ça m'est arrivé deux, trois fois en préparant la vidéo euh, de fermer mon onglet et de faire Ah putain, ça c'est pas, je sais pas si c'est quelque chose qui pourront vraiment euh, régler. Euh, mais si vous n'utilisez pas des raccourcis du turfu, normalement vous ne devrez pas avoir trop trop de problèmes. Donc ça c'est un parfait exemple euh, de, de Docker, le fait que là on a fait ça, on a installé une application qui est quand même un petit peu complexe avec un serveur, etc. En une seule commande. On a fait genre Docker Run euh, et puis bim, on a notre truc qui fonctionne, ça a marché direct. Le seul truc qu'on a eu à faire avant, c'était installer Docker, mais une fois qu'on a installé Docker, et bah, ça nous ouvre les portes à plein 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 d'applis qu'on peut, euh, qu peut prendre et démarrer, tester comme ça, juste pour voir si ça nous plaît, juste pour rigoler, soit sur notre machine locale, soit sur un serveur. Je trouve que ça montre bien que Docker, c'est un outil qui peut être utilisé tous les jours. Je vais tester une appli, bim, une commande, si tu connais la commande, ça va super vite, tu testes et t'es es, es dedans, t'es déjà dedans. Quoi. Le temps que tu tapes ton truc, c'est déjà, déjà fini. Et si euh, pour toi Docker, c'est encore un petit peu un mystère, hein, encore des trucs euh, bizarres, c'est quoi un volume, c'est quoi les layers, euh, comment ça marche le réseau dans Docker, je comprends pas trop, etc. Je te suggère de t'abonner à la newsletter parce qu'il y a des news qui arrivent très 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 bientôt là-dessus. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.